அடுத்ததாக விருதினர் உரைக்கு செல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த விதத்திலே இன்றைய நிகழ்விற்கு எங்களது அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்திருக்கின்ற யாழ் மாவட்ட அரச அதிபர் திரு ஏ சிவபாத சுந்தரம் அவர்களை சிவபால சுந்தரம் அவர்களை சரி உரையாற்றுமாறு அழைக்கின்றேன் பாடம் தொழில்நுட்பவியல் கல்லூரியினுடைய அறுபதாவது ஆண்டு வைர விழாவிலே கலந்து கொண்டு இந்த கல்லூரிக்கும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் இந்த கல்லூரியினுடைய அதிபர் மற்றும் விரிவுரையாளர்கள் மற்ற இனிவருக்கும் ஆசி கூறி அமர்ந்திருக்கின்ற மதகுருமார்களே இந்த விழாவுக்கு பிரதமை விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மதிப்புக்குரிய பேராசிரியர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக துணை விருந்தர் ஐயா அவர்களே மற்றும் இந்த கல்லூரியின் அதிபர் அவர்களே ஐபிசி நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் அவர்களே மற்றும் போலீஸ் படைத்தரப்பு பிரதிநிதிகளை இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய ஏனைய அதிதிகளே பார்வையாளர்களே நலன் விரும்பிகளை அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே ஒரு கல்லூரி அறுபது ஆண்டுகள் தன்னுடைய சேவையை ஆற்றி இந்த பிரதேச மக்களுக்கும் இந்த கல்லூரிக்கு வருகின்ற ஏனைய பிரதேச மக்களுக்கும் சேவையாற்றியிருக்கிறது என்றால் அது மிக பாராட்டுக்குரிய விடயம் அவ்வாறு நீண்ட ஒரு தசாப்த பாரம்பரிய தசாப்தம் கடந்த ஒரு பாரம்பரியத்தை கொண்ட இந்த கல்லூரியின் வெளியீடுகள் இங்கிருந்து புறப்பட்டவர்கள் இங்கிருந்து உருவாக்கப்பட்டவர்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கும் இந்த நாட்டிற்கும் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்பதிலே தான் இந்த கல்லூரியுடைய வெற்றி தாங்கியிருக்கிறது விஸ்டம் விதவுட் டிசிப்ளின் இஸ் ஹோப்லஸ் ஒழுக்கம் இல்லாத அறிவு பயனற்றது பிரயோசனமற்றது இன்றைக்கு இந்த விழாவிலே ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் குறிப்பிட்டு உங்கள் சிந்தனைக்கு ஒரு செய்தியாக விட்டு செல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் எங்களுடைய இளம் சமுதாயம் அதை எவ்வாறு காப்பாற்ற போகின்றோம் என்கின்ற ஒரு இயக்கத்தில் இன்றைக்கு பெற்றோர் இந்த சமூகம் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இலங்கையினுடைய தமிழ் சமூகம் குறிப்பாக யாழ்ப்பாண சமூகம் கல்வியிலே மிகவும் சிறந்தது ஒரு காலத்தில் இங்கே வந்து போகிற கிருஷ்ணமூர்த்தி என்கின்ற கல்கி ஆசிரியர் யாழ்ப்பாணத்திலே யாழ்ப்பாணத்தை பற்றி எழுதுகின்ற பொழுது கல்கியிலே சொல்லியிருந்தார் யாழ்ப்பாணத்திலே போய் எங்கேயாவது தடைக்கு விழ வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரு ஆசிரியர் மேல் தான் விழ வேண்டியிருக்கும் ஏனென்றால் இது ஆசிரியர் சமூகம் நிறைந்த ஒரு பிரதேசம் யாழ்ப்பாணம் மட்டும் அவ்வாறு அவ்வாறு அறிவுக்கு பிரசித்த பெற்ற கல்வியால் உயர்ந்த அறிவுபூர்வமான சமூகமாக உலகத்துக்கு அடையாளம் காட்டிக்கொண்டிருக்கிற நாங்கள் இன்றைய தினசரி பத்திரிகைகளிலே பார்த்தால் இந்த பிரதேசத்திலே இந்த மாவட்டத்திலே நடைபெறுகின்ற குற்றச் செயல்களினுடைய எண்ணிக்கை இங்கே நடக்கக்கூடிய மிக பாதகமான செயல்கள் அதை மறுதளித்துக் கொண்டிருக்கின்றன எங்களுக்குரிய புகழை ம மறுதளித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இதற்கு காரணம் என்ன நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒழுக்கமற்ற அறிவு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தற்கொலை வீதம் இளைஞர்கள் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய தற்கொலை வீதம் 
தற்கொலை முயற்சி குழு குழு வன்முறை யாவற்றிலும் ஈடுபடுவர்கள் இளைஞர்களாக இருக்கிறார்கள் புனர்வாழ்வு நிலையங்களை நிரப்புகின்ற போதை பிரியர்களாக இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த நிலை மாற வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுடைய அறிவிலே ஒழுக்கம் நிறைந்திருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு மாணவனையும் அவர் பாடசாலையாக இருக்கலாம் கல்லூரிகளாக இருக்கலாம் அவர்களை வீடுகளில் மாலை நேரங்களில் தான் சந்திக்க முடியும் காண முடியும் தரித்திருப்பார்கள் பகல் பொழுது முழுக்க அந்த கல்லூரிகளை தான் செலவழிக்கிறார்கள் எங்களுடைய கல்லூரிகள் எங்களுடைய நாட்டினுடைய கல்வி திட்டம் கல்விக் கொள்கை வெறும் சான்றிதழ்களை பிரசவிக்கின்ற சான்றிதழுக்குரிய மாணவர்களை பிரச பிரசவிக்கின்ற ஒரு இடமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலை மாறி இந்த நாட்டினுடைய இன்றைக்கிருக்கக்கூடிய பொருளாதார சிக்கலுக்கு இன்றைக்கிருக்கக்கூடிய மிகவும் இடைஞ்சலான சிக்கலான நிலைமையை மாற்றுவதற்கு உரிய கல்வியை வழங்கி இருக்கிறதா த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ பாஸ்ட் அவே ஃப்ரம் தி காலேஜஸ் டு தேவ் த கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ரிபியூட் டு த நேஷன் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் இட்ஸ் எ பிக் அன்ஆன்சரபிள் கொஷன் I think our VC will agree with me. Therefore, it's a great message for all of you to think about this. Those who are passing out from these colleges should serve the nation with their knowledge, with their wisdom, with their disciplined wisdom. That is what we need for the society now. Anabadi Nal, இந்த கல்லூரிகளில் இருந்து வெளியேறுகிறவர்கள் அண்மையிலே ஒரு நாட்டினுடைய தூதுவர் என்னை சந்தித்த பொழுது இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் இங்கே இருக்கிற இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு இந்த நாட்டிலே இல்லை என்று சொன்னால் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு வந்து வேலைவாய்ப்பை தேடிக்கொள்ளலாம் ஆனால் இங்கே இருக்கிறவர்கள் திருட்டுத்தனமாகவும் சட்டவிரோதமாகவும் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல விரும்புகிறார்கள் அங்கே இப்போ அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இரு மிக இருண்ட சூழலே க கழிக்கிறார்கள் ஆனபடியினால் இங்கே இருக்கிற படித்தவர்கள் அங்கே வந்து சட்டபூர்வமாக கௌரவமான தொழில்களில் ஈடுபட முடியும் ஆயின் எங்களுடைய கல்லூரிகள் அதற்கான வாய்ப்பை தருகின்ற பாடத்திட்டங்களை கரிக்குலத்தை கொண்டிருக்கிறார்களா என்பது மிக முக்கியமான விஷயமாகும் குறிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது நர்சிங் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் போன்ற துறைகள் வெளிநாடுகளிலே நிறைய வேலைவாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அவற்றை உள்வாங்குகின்ற விதமாக எங்களுடைய கல்லூரிகளினுடைய பாடத்திட்டங்கள் கோர்சஸ் அமைய வேண்டும் அதற்கேற்ப ஆங்கில அறிவு ஏனைய ஐரோப்பிய மொழிகள் பயிற்சி வைக்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் அண்மையிலே ஒரு வீடியோ யூடியூப்பிலே பார்த்தேன் அமெரிக்கா கார்களை ஜப்பானிலிருந்து இறக்குமதி செய்கிறது இன்னும் பல்வேறு பொருட்களை ஒவ்வொரு நாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்கிறது இந்தியாவிலிருந்து மூளைசாலிகளை இறக்குமதி செய்கிறது தன்னுடைய நாட்டை இயக்குவதற்காக இந்தியாவில் நத்திங் பட் பிரெயின்டு பீப்புள் ஸ்கில்டு பீப்புள் ஆனபடியினால் எங்களிடம் இரு எங்களிடம் அறிவுசார் ஒரு சனத்தொகை இருக்கிறது அந்த அறிவு பிரயோசனமானா இந்த நாட்டினுடைய தேவைக்கு ஏற்ப பயன்படக்கூடிய அறிவா அந்த அறிவினால் இந்த நாட்டுக்கு தேவையான தேவைப்படுகிற விஷயத்தை செய்யக்கூடியதாக இருக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஆனபடியினால் ஒரு இனோவேட்டிவான இந்த நாட்டுக்கும் இந்த நாட்டிலிருந்து அல்லது வெளிநாடுகளில் சென்று உழைத்து கௌரவமாக வாழக்கூடிய 
கல்வியை போட்டுகின்ற நிறுவனங்களாக அவங்களுடைய நிறுவனங்கள் மாற வேண்டும் இளைஞர்கள் ஒழுக்கமுள்ள கல் கல்வியை கற்க வேண்டும் இந்த சமூத சமுதாயத்தை நோக்கி சமூகத்தை நோக்கி அவர்களுடைய சிந்தனை அமைய வேண்டும் அதற்கு ஏற்றாற்போல் இந்த அறுபதை அறுபது ஆண்டையும் கடந்து இந்த கல்வி நிலையம் அதாவது இந்த கல்லூரி தன்னுடைய செயல்பாட்டை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று வினயமாக கேட்டுக்கொண்டு இந்த விழாவிற்கு என்னையும் அழைத்து கௌரவித்தை மிக்காக விழா குழுவினருக்கும் குறிப்பாக இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வருக்கும் மற்ற இணையருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து எனக்கு இன்னுமொரு நிகழ்விலே பத்தரை மணிக்கு கலந்து கொள்ள வேண்டியிருப்பதன் காரணமாக நான் உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்